సో వింటర్ సీజన్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి వింటర్ సీజన్లో కూడా ఈ నోస్కి సంబంధించి గుంటుకు సంబంధించి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి జలుబు చేయడం దానివల్ల చెవు నొప్పి కూడా వస్తూ ఉంటుంది చాలామందికి అంటే చెవులు కళ్ళు పడిపోయే మాట్లాడుతూ ఉంటారు అలా వచ్చినప్పుడు కూడా వర్టిగో ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంటుందంటారు లేదండి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే పోస్ట్ వైరల్ అంటే ఒకవేళ మీకు ఏదైనా జలుబు దగ్గు వచ్చిన తర్వాత వైరల్ అటాక్ అయినప్పుడు ఈ మధ్య ఎస్పెషల్లీ చూస్తున్నాం ఏంటంటే ఈ మధ్య ఉన్న వైరసెస్ కి కొంచెం పవర్ ఎక్కువ ఉండి అవి డైరెక్ట్ గా ముక్కు నుంచి మన చెవులోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న బ్యాలెన్స్ రిలేటెడ్ నరం ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇలా బ్యాలెన్స్ రిలేటెడ్ నరం ఎఫెక్ట్ చేసినప్పుడు వర్టిగో రావడం అనేది చూస్తున్నాం కానీ యాజ్ సచ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది ఇలా బ్లాక్ అయిపోవడం ఇదంటే జనరల్ కోల్డ్ వల్ల మీకు లోపల ఉన్న ట్యూబ్ బ్లాక్ అవ్వడం ఇదంతా కానీ కళ్ళు తిరగడం అయితే ప్యూర్లీ ఇట్ ఇస్ పోస్ట్ వైరల్ ఓకే సో కమ్ టు కోవిడ్ మనకి కరోనా వచ్చి చాలా మందిని చాలా రకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టింది లైక్ కరోనా వల్ల కూడా వర్టికో ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అంటే ఆఫ్టర్ కరోనా అంతా క్యూర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా నార్మల్ లైఫ్ లో వెళ్ళిన వాళ్ళకి కళ్ళు తిరిగిపోవడం ఫుడ్ ఎలర్జీస్ రావడం రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ దాని వల్ల కూడా వర్టికో వస్తుందంటారా కరోనా ఆఫ్టర్ కరోనా కంప్లీట్ గా బయటకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కళ్ళు తిరిగిపోవడం స్వెట్ వచ్చేయడం బాగా ఇంకా నేను ఏం చేయలేను అన్న ఒక థాట్ వచ్చేయడం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉన్నాయి మీరేం చెప్తారు దానికి సంబంధించి డెఫినెట్లీ అండి దో ఇప్పుడు మనం పోస్ట్ కోవిడ్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయినా కానీ దాని ఎఫెక్ట్స్ చాలా మందిలో ఉన్నాయి బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ కూడా వెళ్ళిపోయినా కానీ మళ్ళీ డిఫరెంట్ స్ట్రెయిన్స్ లాగా మ్యూటేషన్ అవుతూ రిపీటెడ్ గా అందరినీ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది చూసినట్టుగా అయితే మొన్న రీసెంట్ గా కూడా ఒక సెప్టెంబర్ టైమ్ లో చాలా మందికి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చాయి పర్టికులర్ వైరస్ అని కూడా ఎవరు చెప్పలేకపోతున్నారు క్యాన్ బి అ కోవిడ్ డే మళ్ళీ మ్యూటేషన్ జరిగి ఇంకేదన్నా ఫామ్ లో అందరిని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందేమో సో ఈ డెఫినెట్లీ కోవిడ్ కానీ కోవిడ్ రిలేటెడ్ స్ట్రెయిన్స్ కానీ ఏంటంటే నర్వ్స్ పైన దే హ్యావ్ అ వెరీ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ బాడీ పైన చాలా బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ ఒకటి బాడీలో క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అవి పెంచుతున్నాయి ఎక్కడ పడితే అక్కడ చాలా మందికి బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యే ఛాన్స్ పెరుగుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే నర్వ్స్ వీక్నెస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎయిత్ నర్వ్ అంటే మన బ్యాలెన్స్ రిలేటెడ్ నరం ఎఫెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇలా కళ్ళు తిరగడము బాడీ వీక్నెస్ సడన్ గా పడిపోవటము ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అండ్ చాలా మందికి బాడీ పెయిన్స్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ బాడీ పెయిన్స్ అంటే వైరల్ ఫీవర్ వచ్చిన వన్ మంత్ కి కూడా అసలు బాడీ వీక్ గా ఉండడము బాడీలో ప్రతి పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇస్ పెయిన్ మళ్ళీ టెస్ట్ లు అన్ని చేస్తే నెగిటివ్ సో అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ సిమ్టమ్స్ చాలా ఉన్నాయండి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మనం మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండాలి అంతే సో ఓబీస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ అవుతుందంటారా ఈ వర్టికోకి లైక్ చాలా ఓబీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ గా పడిపోతూ ఉంటారు బ్యాలెన్స్ తప్పుతూ ఉంటారు అవి కూడా వర్టికో అవకాశాలు ఉంటాయంటారు అసలు ఓబీస్ ఉన్న వాళ్ళకి లేదండి ఒబిసిటీకి దీనికి అయితే డెఫినెట్లీ థింగ్ వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయిపోయినప్పుడు ఎవరైనా కొంచెం ఎక్కువ ఒబేసి ఉన్నప్పుడు పడిపోతే ఎక్కువ దెబ్బలు తగ్గడం అంత ఈజీగా బ్యాలెన్స్ వాళ్ళు చేసుకోలేరు అంతే తప్ప ఒబిసిటీకి దీనికి డెఫినెట్లీ ఏం లింక్ లేదు బట్ ఒక లేటెస్ట్ గా నేను ఈ మధ్య చూస్తున్న కేసెస్ ఏంటంటే కొంతమందికి తినే ఫుడ్ పడక కూడా కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి సో వాళ్ళు నాకు టిపికల్లీ చెప్తారు కొంతమంది ఏంటంటే మేడం నేను ఈ స్వీట్ తినగానే నాకు కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అండ్ కొంతమంది చెప్తారు నేను స్పైసీ ఫుడ్ ఏదైనా తినగానే కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి కొంచెం ఆయిలీ ఫుడ్ స్పైసీ ఫుడ్ తింటే కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి సో వీటికి ఏంటంటే ఒక్క థియరీ వేగస్ నర్వ్ అని ఉంటుందండి సో ఆ నర్వ్ ఏమన్నా స్టిమ్యులేట్ అయినప్పుడు కూడా ఇలా కళ్ళు తిరుగుతాయి అనమాట సో డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉంటాయి బట్ డెఫినెట్లీ మీరు కరెక్ట్ గా ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకోని చేయించుకోవాలి మస్ట్ దట్ ఈస్ సో వర్టికో అని మనకి తెలిసినా తెలియకపోయినా మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి టెస్ట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఎలాంటి టెస్ట్లు చేపిస్తారు దానివల్ల ఎలా తెలుస్తుంది అంటారు డైనోస్ సో ఫస్ట్ వర్టికో అని సిమ్టమ్స్ వచ్చినట్టుగా అయితే ఫార్టీ మినిట్స్ అయితే ఫిజికల్ ఎవాల్యుయేషన్ ఉంటుందండి అంటే ఫిజికలీ న్యూరోలాజికలీ నేను అందరినీ చెక్ చేస్తాను ఫస్ట్ బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి అలా కాక బ్యాలెన్స్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ కూడా ఫ్యూ టెస్ట్స్ ఉంటాయి ఫిజికల్ టెస్ట్ బ
అండ్ దాని తర్వాత మన దగ్గర ఇవి కాక విఎన్జి అని కొత్త మెషిన్ ఒకటి ఉందండి అంటే వీడియో నెస్టాగ్మోగ్రఫీ అనమాట అంటే మన కంటికి ఒక విజువల్ గాగుల్స్ లాగా పెడతాము అదేంటంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ ద్వారా అది మొత్తం నర్వ్ పాత్వే ట్రాక్ చేస్తుంది అంటే మన కళ్ళ మూమెంట్స్ ని బట్టి నర్వ్ పాత్వే మన కళ్ళ దగ్గర నుంచి బ్యాలెన్స్ సిస్టమ్ బ్యాలెన్స్ సిస్టమ్ టు బ్రెయిన్ వెళ్ళే నర్వ్ అంతా పాత్వే ట్రాక్ చేసి మనకి గ్రాఫ్స్ రూపకంగా వస్తుంది ఒక థర్టీ టూ పేజెస్ గ్రాఫ్స్ లాగా వస్తుంది సో దాంట్లో ఏంటంటే మీకు బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమా మీకు బ్యాలెన్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమా దాంట్లో క్లియర్ గా తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఇప్పుడు బ్రెయిన్ లో ప్రాబ్లమ్ ఉందంటే మనం మెమరీ అయితే ఇస్తాం సో అలా బ్యాలెన్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ ఉందంటే ఇట్స్ లైక్ విఎన్జి అనమాట ఓకే సో దీంట్లో ఏంటంటే క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది సో ఈ సైట్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందా మనం ఈ వర్టిగో వలన అంటే కళ్ళు తిరగటం కళ్ళు మసక బారటం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి కదా సైట్ వల్ల కూడా వర్టిగో వస్తుంది అంటారా అలాంటి లేదండి సైట్ వలన కాదు సో చాలా మంది నా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే మేడం మేము ఐ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి వచ్చాము ఐస్ లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదంటున్నారు కానీ నాకు బ్లర్రింగ్ వస్తుంది నాకు డబల్ డబల్ కనపడుతున్నాయి నాకు ఏదన్నా వస్తువు ఇలా నా ముందు నుంచి ఇలా మూవ్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇవన్నీ అంటారు షేడ్ గా కనిపించడం ఇవన్నీ ఏంటంటే వెస్టిబులర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట అంటే మన బ్యాలెన్స్ యంత్రంకి కంటికి కనెక్షన్ ఉంటుందండి సో బ్యాలెన్స్ సిస్టమ్ లో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఈ పాత్వే అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల మీకు అలా డబల్ డబల్ కనిపించడము ఇమేజ్ షేక్ అవ్వడము ఇవన్నీ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇది సెట్ అవుతే ఆటోమేటిక్లీ అది కూడా సెట్ అయిపోతుంది సో ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ విషయానికి వస్తే ఎన్ని రోజులు పడుతుండొచ్చు అలా ఈ పర్టికులర్ గా టైం అనేది ఏమన్నా ఉంటుందా లేకపోతే పేషెంట్ ని బట్టి టైం అనేది డిసైడ్ అవుతుందా దానికి సంబంధించి సో యూజువలీ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ప్రాబ్లమ్ అండి ఇప్పుడు యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ కూడా ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో మీ ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి మీ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది కొంతమందికి అయితే అసలు ట్యాబ్లెట్స్ అవసరం ఉండదు కొంతమందికి వన్ ఆర్ టూ ట్యాబ్లెట్స్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడతారా మేడం సో అదే చెప్తున్నాను ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి బీపీపీవి ఓన్లీ అయితే మీకు ఓన్లీ ఎక్సర్సైజ్ మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ మీకు అసలు మెడికేషన్ అవసరం లేదు ఇట్ బి ఓన్లీ ఇన్ ఎమర్జెన్సీ బట్ మినియర్స్ అయితే వీ హ్యావ్ టు యూస్ అలానే వెస్టిబులర్ న్యూరైటిస్ అయితే ఫస్ట్ త్రీ డేస్ వాడాల్సి ఉంటుంది సో అలా డిపెండ్స్ ఆన్ ద కండిషన్ వెస్టిబులర్ సీజర్స్ అయితే వీ హ్యావ్ టు సీ ద అదర్ కండిషన్స్ అండ్ రూల్ అవుట్ మైండ్ ఏమైనా రిలాక్స్ అవ్వడం అట్లాంటి వాటికి ఏమైనా మెడిసిన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో అలా కండిషన్ ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది బట్ డెఫినెట్లీ దీంట్లో ఏంటంటే కొంచెం ఫాలోఅప్ కావాలి అండ్ బీపీపీవి అనే కానీ ఎక్సర్సైజెస్ రెగ్యులర్ గా చేసుకునేది ఉంటుంది సో ఒక అట్లీస్ట్ వీక్ గ్యాప్ లో ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ విజిట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ కంప్లీట్ క్యూర్ ఉంటుంది ఓకే సో మెడిసిన్ తీసుకునేటప్పుడు ఫుడ్ చేంజెస్ ఏమన్నా ఉంటాయా అన్ని నార్మల్ ఫుడ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కామన్ గా తినే తినేయచ్చు అంటారా లేకపోతే మీరు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ గా చెప్తారా ఈ ఫుడ్ మాత్రం ఇలాంటి ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయండి అలాంటిది ఏదైనా ఉంటుంది అంటారు టిపికల్ గా అయితే అలా ఏమి ఉండదండి అన్ని తినొచ్చు బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే కొంతమందికి వర్టిగా ప్రాబ్లమ్ ఉన్నప్పుడు నాజియా వామిటింగ్ వచ్చినట్టు అవ్వడం అంటే కొంచెం గ్యాస్ట్రిక్ కండిషన్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది వీళ్ళకి సో ఇలాంటి వాళ్ళ కొంచెము స్పైసీ ఫుడ్స్ అవి అవాయిడ్ చేసుకోవాలి ఎక్కువ ఆయిలీ స్పైసీ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నథింగ్ పర్టికులర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి